കുറച്ച് എള്ള് പൂവ് ചന്ദനം എന്നിവ എടുത്ത് കിണ്ടിയിലിടുക ഈ ശ്രാദാദി കർമ്മങ്ങളിലോ ശ്രാദാദി കർമ്മങ്ങളിലോ ആചാരാനുഷ്ഠതകളിലോ ആചാരാനുഷ്ഠതകളിലോ പിഴവുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിഴവുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തെറ്റു പൊറത്ത് തെറ്റു പൊറത്ത് ശ്രാദ്ധം സ്വീകരിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കണമേ ശ്രാദ്ധം സ്വീകരിച്ച് അനുഗ്രഹിക്കണമേ പവിത്രമോതിരം ഊരി ഇലയിൽ വയ്ക്കുക എന്നിട്ട് ഇല സഹിതം കയ്യിലെടുത്ത് വീടിൻ്റെ തെക്ക് വശത്ത് വൃത്തിയുള്ള സ്ഥലത്ത് കൊണ്ടുപോയി വെച്ച് കാക്കയെ വിളിക്കാം രാത്രി ഉറങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് ഇതുപോലെ നന്നായിട്ട് തേച്ച് പിടിപ്പിക്കണം അതിനുശേഷം ഒരു പത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോൾ ഇളം ചൂടുവെള്ളത്തിൽ കഴിക്കളയണം അപ്പം തന്നെ നിങ്ങളുടെ മുഖത്തിന് നല്ലൊരു തിളക്കം കിട്ടും ഇത് നമ്മൾ ഒരു മാസം ഈ മിശ്രിതം സ്ഥിരമായിട്ട് നമ്മുടെ മുഖത്ത് ഉപയോഗിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മുഖം നന്നായിട്ട് വെളുക്കും ഇത് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം ലൈക്ക് ചെയ്യണം പിന്നെ ഷെയർ ചെയ്യണം പിന്നെ ബെല്ലൈക്കണും എനേബിൾ ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിലും പുതിയൊരു ബ്യൂട്ടി ടിപ്പുമായിട്ട് ഞാൻ വീണ്ടും വരും അതുവരേക്കും ബായ് സമീറാത്ത മുഖത്തേക്കല്ലേ പറഞ്ഞേ ചേച്ചിന്റെ കയ്യിലൊക്കെ വരുത്തേച്ച് പിന്നെ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞ് മോ മാത്രം ഓടിത്താൽ മതിയോ നേരത്തെ ഓറും ചൊല്ലിയായിരുന്നല്ലോ എന്നിട്ട് വല്ല മാറ്റം ഉണ്ടായോ ഇതങ്ങനല്ല മാറ്റം ഉണ്ടാവും മോളെ പഞ്ചുമേ എന്താണ് എന്തായാലും വെള്ളം ചൂടാക്കല്ലേ അച്ഛനെ തിരി കട്ടൻ ചായടി ആ പിന്നെ അച്ഛനല്ലേ ഇപ്പോ ഒരെണ്ണം കുടിച്ചു ആ എന്നെ അമ്മ ഉണ്ടാക്കിയതല്ലേ ഒള്ളൂല ആ നീ കട്ടൻ ചായ ചോദിച്ചു ഇങ്ങോട്ട് വാ ഓ നീ തന്നല്ലേ ഞാൻ ഞാൻ കുടിക്കുവേ മോളെ അയ്യോ എനിക്ക് പഠിക്കണ്ട മോളെ ഉം ഒരു കട്ടൻ ചായ ചായടി അതെ അച്ഛൻ്റെ ഈ ഒടുക്കത്തെ കട്ടൻ ചായ ഓടി ഉണ്ടാ ഞാൻ ഇങ്ങനെ കറുത്ത് പോയതു നിങ്ങളുടെ പഴയ കഥകളൊക്കെ ഓർമ്മണ്ടല്ലോ ഞാൻ പറയണോ അതെന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ട് അയച്ചി അതെ ചേച്ചി ആരോടും പറയില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം ബിബീഷേട്ടനാ സ്കൂളിൻ്റെ അവിടെ ഓട്ടോ ഓടിക്കാണ് എന്നോട് ഇഷ്ടാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടമല്ലെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്തിനാ എനിക്കിഷ്ടോ കാണാനും കൊള്ളാം നല്ല സ്വഭാവമാ പിന്നെ എന്നെ കെട്ടാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അയ്യടാ പിന്നെ പറയുന്ന കേട്ടാ തോന്നുന്നു ചേച്ചി ഒരുപാട് പ്രേമിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് 
ഒരാളെങ്കിലും പ്രേമിച്ചിട്ടുണ്ടോ നീ അങ്ങനെ കളിയാക്കൊന്നും വേണ്ട കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോഴേ കൊറേ പേര് എന്നോട് ഇഷ്ടാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഓഹോ എന്നിട്ട് എന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ എന്നെ പോലല്ല ഇഷ്ടല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഇറങ്ങുമ്പോഴേക്കും എവിടെ വേണേലും പോവാം പക്ഷെ ബുള്ളറ്റ് നിർബന്ധം ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാമേ നീ എങ്ങനെ അടി വന്നേ എന്നിട്ട് അവനെന്തിയാണെന്നറിഞ്ഞ എന്റെ കല്യാണം ഉറപ്പിച്ചടി കല്യാണോ എല്ലാം പെട്ടെന്നായിരുന്നു ലവ് മാരേജാ എന്നിട്ട് ലവിന്റെ എന്നോട് പറഞ്ഞില്ലല്ലോ അതിന് പറയാൻ മാത്രം ആയിട്ടില്ല രണ്ടാഴ്ചയല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ ക്ഷേച്ചാട്ടെന്ന് പരിചയപ്പെട്ടതാ ദേ ഇതാ ഈ ഷെയർ ചാറ്റ് ഒന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റൂല കേട്ടോ ഏ അങ്ങനൊന്നല്ല അച്ഛനല്ല അന്വേഷിത ക്രിസ്റ്റി മാന്യന പോരാത്തേന് നാട്ടിലൊക്കെ നല്ല പേര് താങ്ക് യു ചേച്ചി ആ സൗണ്ട് ചെക്കൻ ദുബായിലായിരുന്നു ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ പുതിയ ബിസിനസ് തുടങ്ങാനുള്ള പരിപാടിയാ എന്ത് ബിസിനസ് ആ മീൻ കൃഷി ഇവിടെ അടുത്തൊരു തിയേറ്റർ ഉണ്ട് ഏകദേശം പത്ത് മുപ്പത് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ അവിടെ ജോലി ചെയ്യണ ഇപ്പൊ സിനിമ ഒന്നില്ലാത്തോണ്ടേ ആഴ്ചയിൽ രണ്ടു ദിവസം തിയേറ്ററിലൊക്കെ ഒന്ന് പോയി ഒന്ന് ക്ലീൻ ആക്കിട്ടുണ്ട് പോരും ഓ അല്ല തിയേറ്ററിൽ ഇപ്പൊ ഞാനും തുറക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ടോ സർക്കാർ തുറക്കാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ആ ഒരു പ്രതീക്ഷയിലാണ് അല്ല ചായ കട്ടണ ഇപ്പൊ ഒന്ന് കുടിച്ചേ ഉള്ളു അതാ ഇവർക്ക് തനിച്ചു വല്ലതും സംസാരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ പേര് പഞ്ചമി ഏതൊരു പഠിച്ചു ബിഎഡ് കഴിഞ്ഞു ഇവിടെ ഒരു ട്യൂഷൻ സെന്ററിലെ ടീച്ചറായിരുന്നു പിന്നെ കൊറോണ വന്നിട്ട് പിന്നെ അറിയാലോ 
ഇപ്പൊ എല്ലാവരുടെ കാര്യം അങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയാണ് ആ ജാതവ കുറിപ്പ് കിട്ടിയിരുന്നെങ്കിൽ പല്ലെങ്ങനെ മനോഹരമായി സംരക്ഷിക്കാം എങ്ങനെയുണ്ട്
വല്ല കാര്യണ്ടായിരുന്നു നമ്മളാരും വലിയ മൈൻഡ് ഒന്നും കൊടുക്കാറില്ല പക്ഷെ സ്നേഹത്തോട് കൊടുക്കുന്ന ഒരു സമയമുണ്ട് വരച്ചിട്ട് ഈ കാക്കയുടെ അവസ്ഥയുടെ എന്റെ ആ മാത്രം ഒന്നല്ല വിളിച്ചിട്ടില്ല നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ട കുറെ പേരുണ്ട് ആ കൂട്ടത്തിൽ പ്രതികരിക്കേണ്ട സമയത്ത് പ്രതികരിക്കാത്തതിന്റെ കുഴപ്പമാണ് അതൊക്കെ ഇതൊരു മാതിരി നീ വിഷമിക്കണ്ട എടി നിന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരാള് വരും ആര് വരാനാട നീ എന്റെ കളർ നോക്ക് പല്ലിന്റെ ഓപ്പറേഷൻ വെച്ച വയസ്സാണെങ്കിൽ സെന്റിയടി നിർത്ത് അതെ ഈ ശരീരത്തിന്റെ സൗന്ദര്യം മാത്രമൊന്നുമല്ല മനസ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ സാധനം കൂടി ഉണ്ട് ഞാൻ ഒരു കാര്യം ചോദിച്ചാൽ നീ സത്യം പറയൂ ഞാൻ എപ്പോഴാണ് നിന്നോട് കള്ളം പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് നീ ചോദിക്ക് എന്നെ കുറിച്ച് എന്താ നിന്റെ അഭിപ്രായം നീ അടിപൊളിയല്ലേ എന്നാ നിനക്ക് എന്നെ കെട്ടാൻ പറ്റൂ എടോ നമ്മൾ ഫ്രണ്ട്സ് അല്ലേ മാത്രല്ല ഞാനൊരാളായിട്ട് കമ്മിറ്റ് ആവാനുള്ള പരിപാടിയുണ്ട് അതാണ് ഡിഗ്രി വരെ പഠിച്ചിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോ ഞാനിവിടെ താലൂക്ക് ഓഫീസിൽ അറ്റൻഡറാണ് ഇപ്പൊ താൽക്കാലികാണ് ഉടനെ സ്ഥിരവും പഞ്ചമിക്ക് വലിയ സങ്കല്പങ്ങളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അച്ഛനോടൊന്ന് പറയണം അപ്പൊ ശരി ശരിയാക്കാം 
അതിന്റെ തുറന്നാൽ തന്നെ ആൾക്കാർ വരും എന്താ ഓർമ്മ കാരണവന്മാരായിട്ട് തുടങ്ങിയതുകൊണ്ടാ അല്ലെ ഞാനിതൊക്കെ എന്നെ പൂട്ടിയതെന്നറിയോ അന്ന ഞാൻ വിളിക്കടാ ആ ശരി എന്നാ റേട്ടാ കഴിഞ്ഞോ ആ കഴിഞ്ഞു ഞാൻ പോട്ടെ ആ പോലെ പൈസ ഉണ്ട് വേണ്ട 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 ഇപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ കുറെ വാങ്ങിച്ചിട്ടുണ്ട് കണക്കൊക്കെ നമുക്ക് പിന്നെ പറയാം ഒത്തിരി ചെലവൊക്കെ അല്ലേ ഇരിക്കട്ടെ അല്ല മോളുടെ കാര്യം എന്തായി കുറെ പേര് വന്ന് കണ്ടു പോകുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഒന്നും അങ്ങനെ ശരിയാവണില്ല അതെ ഒരു കൂട്ടരുണ്ട് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവുന്ന ആൾ തന്നെയാ ഞാൻ സംസാരിക്കാം ഒക്കെ ശരിയാവും ആ അനിൽ മാഷല്ലേ പഞ്ചമഴ കൂടെ ടൂറിസം തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു അതാണ് പയ്യൻ അവർക്ക് താല്പര്യം പക്ഷെ ഒരു ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് എന്ത് ഡിമാൻഡ് മാഷ് ഒരു സ്കൂളിൽ വേക്കൻസി നോക്കി വെച്ചിരിക്കുക പക്ഷെ അതിന് കുറച്ച് പണം കെട്ടി വെക്കേണ്ടി വരും കുറച്ചൊക്കെ അവരടുത്ത് ഉണ്ട് എന്നാലും ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് ലക്ഷം രൂപയെങ്കിലും നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും പതിനഞ്ച് ലക്ഷോ നമ്മൾ എവിടുന്ന് എടുത്തു കൊടുക്കാനാ മോളുടെ കാര്യമല്ലേ തൽക്കാലം നമുക്ക് വീട് പണയാൻ വെക്കാം ബാക്കി എങ്ങനെയെങ്കിലും നടന്നു എനിക്കൊരു കാര്യം പറയാണ്ട് എന്താ മോടെ എനിക്ക് മാഷിന് ഇഷ്ടമല്ല അയാൾക്ക് എന്താ കുറവ് എനിക്കറിഞ്ഞോടാ ഇഷ്ടല്ല അത്ര തന്നെ പത്തറുപത് ആലോചന വന്നിട്ട് ഇതുവരെ യാതവ കുറിപ്പ് കൊണ്ടുപോയെന്നല്ലാണ്ട് ഒരാൾ പോലും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയില്ല നിന്റെ താഴെ ഒരു പെൺകുട്ടി വളർന്നു വരുന്ന ഒരു തോന്നൽ നിനക്ക് വേണം എന്നെ അവളെ കെട്ടിച്ചു കൊടുത്തേക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരാളെ കെട്ടാൻ എന്നെ കൊണ്ടുവച്ചൂല നിന്നെ കെട്ടണ ഞാര് വരുന്നു വിചാരിച്ചിട്ടാ അവൾക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അത്ര ആദ്യം സ്വന്തം അങ്ങ് പോയിട്ട് കണ്ണാടി ടിസ്റ്റിന്റെ പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞാൻ പഞ്ചമി നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കെങ്കിലും ഒരാളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ചിരിക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ട് തോന്നിയിട്ടുണ്ടോ എനിക്ക് തോന്നിയിട്ടുണ്ട് സത്യം പറഞ്ഞ ഈ കൊറോണ വന്നപ്പോഴാ ഞാനൊന്ന് ഉള്ളു പറഞ്ഞ് ചിരിക്കുന്നത് മാസ്കൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ വല്ലന്നാരും കാണൂല പണ്ട് സ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ക്ലാസ് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്ന ദിവസം വയറുവേന അഭിനയിച്ച് ഞാൻ പോവില്ല യൂണിഫോമിന്റെ കളറ് പച്ചയും വെള്ളിയ എനിക്കാണെങ്കി കറുപ്പ് നീല മാത്രമേ ചെയ്യരു കറുത്തോട്ട തൊലി മാത്രമേ കറുത്തിട്ടുള്ളൂ 
മനസ്സൊക്കെ എല്ലാരും പോലെ തന്നെയാ എനിക്ക് ഇരുപത്തഞ്ചു വയസ്സായി കൊറേ പേര് എന്നെ പെണ്ണാണ്ട് പോയി ആർക്കും എന്നെ ഇഷ്ടമായില്ല പക്ഷെ ലാസ്റ്റ് ഒന്ന് ചേട്ടൻ എന്നെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഹൈറ്റ് അല്പം കുറവാണേ അതുകൊണ്ട് തന്നെ വീട്ടുകാർക്ക് അത്ര താല്പര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല സത്യം പറഞ്ഞ എനിക്ക് ആ ചേട്ടൻ ഇഷ്ടമായിരുന്നു ഇത്ര പേര് പെണ്ണാണ്ട് പോയിട്ടു എന്റെ മുഖത്ത് നോക്കി ആത്മാർത്ഥോട് ചിരിച്ചത് ആ ചേട്ടന നിങ്ങളൊക്കെ ഏതളവുകൾ കൊണ്ടാണ് സൗന്ദര്യം നടക്കുന്നതെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കിയ ഒരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഒരാളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി ആത്മാർത്ഥ അടിച്ചിരിക്കുമ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാരും ഉള്ളവർന്ന് ചിരിക്ക ഈ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ എല്ലാരും ലൈക്ക് ചെയ്യണം കമന്റ് ചെയ്യണം ഷെയർ ചെയ്യണം സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യണം മോള് പറഞ്ഞത് ശരിയാ ഈ കട്ടൻ ചായ കുടിച്ചു കുടിച്ചാവും അച്ഛനിങ്ങനെ കറുത്തു പോയത് ഇപ്പൊ തന്നെ ഒരുപാട് കറുത്തു ഇനിയായ കറുത്ത് കറുത്ത് അച്ഛനെ കാണണല്ലോ അതുകൊണ്ട് അച്ഛനിനി കട്ടൻ ചായ കുടിക്കത്തില്ല ഇത്രയും ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു 